നമസ്കാരം മിഡ് ഡേ ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉദ്ധവ് സർക്കാർ നിലം പൊത്തുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശിവസേന എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ അസമിൽ ശിവസേന എം എൽ എമാരെ പാർപ്പിച്ച ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പിന്തുണയോടെയുള്ള കുതിര കച്ചവടമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി മഹാരാഷ്ട്രയിലേത് ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനകരമായ സംഭവങ്ങളെന്ന് എം വി രാജേഷ് അഭയാക്കൊലക്കേസ് പ്രതികളായ ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരിനും സിസ്റ്റർ സെഫിക്കും ജാമ്യം ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി നിർത്തിവെച്ചു പ്രതികൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കണം സംസ്ഥാനം വിടരുതെന്നും പ്രതികൾക്ക് നിർദ്ദേശം ആർ എസ് എസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കെ എൻ എ ഖാദറിനോട് പേരിന് വിശദീകരണം തേടി ലീഗ് നേതൃത്വം ഖാദറിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ ലീഗിൽ അമർഷം ഖാദറിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള ധൈര്യം ലീഗിനില്ലെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിമൂവായിരത്തിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ പ്രത്യേക അവലോകന യോഗം വിളിച്ച് കേന്ദ്രം ലിവർപൂളിന്റെ സാദിയോ മാനെ ഇനി ബയൺ മ്യൂണിക്കിന് സ്വന്തം സെനഗൽ താരം ബയണുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മഹാനാടകമോ കുതിരക്കച്ചവടമോ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടുതൽ എം എൽ എ മാർ വിമത പക്ഷത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എം എൽ എ മാർ കൂടെയുണ്ടെന്ന ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ കൂറുമാറ്റ നിയമം മറികടന്ന ഷിൻഡെയ്ക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബി ജെ പി വിമതർ താമസിക്കുന്ന റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിന് മുമ്പിൽ കോൺഗ്രസ് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഇരുപക്ഷവും അടിയന്തര യോഗവും ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി പ്രേംലാൽ മുംബൈയിൽ നിന്നും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു പ്രേംലാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിമത എം എൽ എമാരുടെ പക്ഷം വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എം എൽ എമാർ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഷിൻഡെയുടെ അവകാശവാദം അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ഏത് വിധേനയാണ് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ ആര്യ ഉദ്ധവ് സർക്കാരിന്റെ പതനം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ മലബാർ ഹില്ലിലെ വസതി പ്രധാന ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിതീഷ് റാണി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അടങ്ങുന്ന എം എൽ എമാർ ഫഡ്നാവിസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബി ജെ പിയുടെ നീക്കമാണ് രാജ്യം ഉച്ചനോക്കുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിലെത്തിയും ചർച്ചകൾ സജീവമാണ് എന്നാൽ ഇരുപതോളം എം എൽ എമാർ തിരികെ എത്തുമെന്നാണ് ശിവസേന എം പി സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പതിനാറ് എം എൽ എമാർ മാത്രമാണ് ഉത്സവനോടൊപ്പം ഉള്ളത് നിലവിൽ ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുമായി ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് ശിവസേന എം എൽ എമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂറുമാറ്റ നിയമത്തിന്റെ കടമ്പ ഷിൻഡെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് നാല് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാരും ഹോട്ടലിലെത്തിയതായ വിവരങ്ങളാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാർ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ എം എൽ എമാർക്ക് പവാർ അന്ത്യശാസ്ത്രം നൽകിയതായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ശിവസേന പിളർന്നത് അന്ന് രാജ് താക്കറെ ശിവസേനയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ രാജിന് കഴിയാതെ പോയത് ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് ഹോട്ടലിലെത്തിയ മുൻമന്ത്രി ദീപക് സവേർക്കർ ശിവസേനയുടെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് ദീപക് സവേർക്കർ പറയുന്നത് നിലവിൽ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ ഹോട്ടലിലുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ എം എൽ എമാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശിവസേനയെ വീണ്ടും ഭരണത്തിൽ വരുമെന്നും ദീപക് കേന്ദ്ര ദീപക് പറഞ്ഞു തിരികെ പോയ എം എൽ എമാർ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ദീപക് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയോട് രാജിവെക്കാൻ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടർന്ന് ബി ജെ പി സഖ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണോ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് ദീപക് പറയുന്നത് അതേസമയം ശിവസേന വിമതർ താമസിക്കുന്ന ഗുവഹാട്ടിയിലെ റെഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസും വൻ പ്രതിഷേധമാണ് നടത്തിയത് അതേസമയം ഈ മടങ്ങി വരവിനായി ഇരുപത് എം എൽ എ മാർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും അത് ശരത് പവാറിന്റെ ഇടപെടലാണ് അതിനൊരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നത് ശരത് പവാർ ഇവർക്ക് ഒരു അന്ത്യശാസനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരത് പവാറിന്റെ ഈ ഇടപെടൽ എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇരുപത് എം എൽ എ മാർ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ തകിടം പറയുന്നൊരു മട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്കുകളുടെ ഈ കളികൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും പ്രേംലാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ മടങ്ങി വരവിനായി ഇരുപത് എം എൽ എ മാർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം എൽ എ മാർ തന്നെ വിളിച്ചതായും സഞ്ജയ് റാവത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ആണ് ആ പക്ഷ അദ്യാപ മജബूत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे चार आमदार अजून कोणी दोन खासदार दोन नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत आणि हे का गेले आहेत सोडून याची कारणं लवकर समोर येतील तरही त्या सगळ्यांशी चर्चा सुरू अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेला है तिकड़े आता आज दोन आमदार आम पत्रकार परिषद है नितिन देशमुख आ कैलास पाटिल ते तुम्हाला सभी कथा संगते अशा प्रकार किमान सत्रह सत्रह अठरा आमदार ये भारतीय जनता पक्षा कब्जा मधे मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वपरतो कारण तारस्थानशिवा भाजपा शासित राज വിഷ്ണു തലവൂർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനായി വിഷ്ണു വിവിധ പക്ഷം വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എം എൽ എമാർ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറയുന്നത് ഇരുപത് എം എൽ എമാർ തിരികെ വരാനുള്ള താല്പര്യം കൂടി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യ ഇപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാർ രാജിവെച്ചേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഈ വിമത എം എൽ എമാരിൽ പലരും ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് എന്നതാണ് ഒരു ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമെന്നതാണ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഒരു പ്രതികരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാർ പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് കാരണം നിലവിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം എം എൽ എ മാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നതാണ് ഷിൻഡെ ഒരു അവകാശവാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മൂന്ന് എം എൽ എ മാർ കൂടി ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് അതിനിടെ ആസാമിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആസാമിൽ ബി ജെ പി മന്ത്രിമാർ ഇവർ ഈ വിമത എം എൽ എ മാർ നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് വരികയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരു സമവായം വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ബി ജെ പിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഷിൻഡയ്ക്ക് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡയ്ക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും മറ്റുള്ള വിമതർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടൊരു സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നതാണ് ബി ജെ പി കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പല തലത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഷിൻഡെ വിഭാഗം ശിവസേന തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നവും പാർട്ടിയുടെ പേരും അവകാശവാദമായി ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ ഷിൻഡെ പക്ഷം അതിനൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നീട് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും ശിവസേനയ്ക്ക് അകത്തു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ശിവസേന പിളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ശിവസേന പാർട്ടിയും ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നവും എല്ലാം തന്നെ ആർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതും നമുക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതേസമയം ഈ ഷിൻഡേക്കെതിരെ ഈ ശിവസേനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അമർഷം ഉയരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യ ആ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു വിമത നീക്കം നടത്തിയ ശേഷം ഷിൻഡയ്ക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രവർത്തകരെ അടക്കം അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു എം എൽ എ എങ്
ബാല സാഹിബ് താക്കറയുടെ മകനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് എന്നതടക്കം വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചതോടുകൂടി ശിവസേന പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ താക്കറയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിമത എം എൽ എമാർ ഷിണ്ടയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ശിവസേന പ്രവർത്തകർ ഉദ്ധവിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി കണ്ടത് കാരണം ഔദ്യോഗിക വസതി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഒഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശിവസേന പ്രവർത്തകരടക്കം വളരെ വികാരാധീതരാവുകയും ഈ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം തന്നെ നിൽക്കുകയും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണാനായത് ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശിവസേന പ്രവർത്തകരടക്കം ഉദ്ധവ് താക്കറയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പിന്തുണ ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിന് ചെറിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ഷിൻഡെ പക്ഷത്തിന് ലഭിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ ചെറിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഇരുപതോളം എം എൽ എ മാർ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ശിവസേന ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആര്യ അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഈ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ കുതിരക്കച്ചവട നീക്കത്തിന് ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ആര്യ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മഹാരാഷ്ട്ര പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്നറിയാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ചില എം എൽ എമാർ ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഒരു തട്ടിക്കൊണ്ട് പോ പോകുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു കഴി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഗുജറാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു എം എൽ എ ൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നും ആ പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വന്ന പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പല എം എൽ എ മാർക്കും ഷിൻഡെ പക്ഷത്തുള്ള എം എൽ എ മാർക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷേ പലരും തിരിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചില സാധ്യതകളും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയും ഇത്ര പെട്ടെന്നൊരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ചു ിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി നോക്കിയ ശേഷം അതായത് ആ ഷിൻഡെ പക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നീക്കമുണ്ടാവുക അതിനിടയിൽ സർക്കാരിന്റെ വിഷ്ണു തുടരുക അതേസമയം തന്നെ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്നത് കുതിരക്കച്ചവടം എന്ന സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായത്തോടെ ബി ജെ പി ജനാധിപത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അസമിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജനങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് പിന്നാലെ പോവുകയാണെന്നും യെച്ചൂരി വിമർശിച്ചു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി വിഷ്ണു of losing elections but forming the government that they are actually disabusing our democracy and this is something that's not acceptable we only urge an appeal to the honorable supreme court that the long pending matters concerning the electoral bonds which is legalization of political corruption and that money being used like this for horse trading this electoral bonds issue the supreme court must begin hearing very soon and ban these electoral bonds because they are destroying our democracy വിഷ്ണു തുടരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു ഈ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് സിതാറാം യെച്ചൂരി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന കുതിരക്കച്ചവടത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള കുതിരക്കച്ചവടമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നൊരു വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ബി ജെ പി ജനാധിപത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും വിമർശിച്ച യെച്ചൂരി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രാജ്യത്തിപ്പോൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആസാമിലാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസാമിൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ 
പ്രളയം ബാധിക്കുകയും നൂറിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സാഹചര്യം ആസാമിൽ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ബി ജെ പി ബി ജെ പി ആണ് ആസാമിൽ ഭരിക്കുന്നത് ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ തന്നെ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരം പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിമത എം എൽ എമാരുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നൽകുന്നു അല്പം മുന്നേ ആസാമിൽ ഒരു മന്ത്രി ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തി എം ഈ വിമത എം എൽ എ മാരെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കാണാതെ ഈ സർക്കാർ ബി ജെ പി എം എൽ എമാർക്ക് പുറകെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നു എന്നതാണ് ഒരു വിമർശനം ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മിക്ക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം പി ആയിട്ടുള്ള ഗൗരവ് ഗോഗോയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെയുള്ള പ്രളയമാണ് അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു നാഷണൽ കലാമിറ്റി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ് അതല്ല ചെയ്യേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിനിടയിൽ ആസാമിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടി അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് അത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ വിമത എം എൽ എമാരെ താമസിപ്പിച്ച ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് ആര്യ അഭയ കേസ് പ്രതികൾക്ക് ഉപാധികളോടെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ സിസ്റ്റർ സെഫി എന്നിവർക്കാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കണം കേരളം വിടരുത് മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് തുടങ്ങിയവയാണ് ഉപാധികൾ അതേസമയം കേസ് വാദിക്കുന്നതിൽ സി ബി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായതായാണ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാനിടയായതെന്ന് ജോമോൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ ആരോപിച്ചു സി ബി ഐ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സി ബി ഐ ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകുമെന്നും ജോമോൻ പറഞ്ഞു കേസിൽ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഇരുവർക്കും ഉപാധികളോട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കണം കോടതി അനുമതിയില്ലാതെ പ്രതികൾ കേരളം വിടരുത് മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് ആറു മാസത്തേക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉപാധികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സി കോടതി ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരും സിസ്റ്റർ സെഫിയും അഭയ കൊലക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരിന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും സിസ്റ്റർ സെഫിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഇതിനെതിരെ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അഭയയുടെ മരണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നതിന് തെളിവില്ലെന്നും തെറ്റായ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിക്ഷാവിധിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അപ്പീൽ അപ്പീൽ തീർപ്പാകും വരെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ജാമ്യം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജി നൽകുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നൽകണമെന്ന് പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഉപഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ ജസ്റ്റിസ് സി ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉപാധികളോട് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം കേസ് വാദിക്കുന്നതിൽ സി ബി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായതാണ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാനിടയായതെന്ന് ജോമൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ആരോപിച്ചു സി ബി ഐ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സി ബി ഐ ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകുമെന്നും ജോമൻ പറഞ്ഞു ഈ ജാമ്യം കൊടുത്ത ബെഞ്ച് തന്നെ പ്രതികൾ കൊടുത്ത ഹർജിയിൽ അപ്പീൽ റിപ്ലൈ ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷമായിട്ട് റിപ്ലൈ പോലും ഫയൽ ചെയ്തില്ല അപ്പം മറുപടി ഇങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്കിലും കോടതിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം സി ബി ഐയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ ആയിക്കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരും സി ബി ഐ ഒക്കെ ഈ പ്രതികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സി ബി ഐ ഡയറക്ടർക്കും പരാതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോട്ടയം പയസ് ടെൻത്ത് കോൺവെൻറ്റിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്ന സിസ്റ്റർ അഭയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് മഠത്തിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂരും സിസ്റ്റർ സെഫീം തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് നേരിൽ കണ്ട അഭയെ ഇരുവരും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി കിണറ്റിൽ തള്ളിയെന്നാണ് കേസ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ട് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കെ എൻ എ ഖാദർ ആർ എസ് എസ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഗിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നു ലീഗിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ
അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ കളിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ചില ആളുകൾ മുട്ടിട്ടിഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ദേശീയ മുസ്ലിമാണ് കെ എൻ എ ഖാദർ കേരളം എക്കാലത്തും സംവാദങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുള്ളവരും ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് പരസ്പരം സംവദിക്കുക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവാദത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാവുന്നത് അതേസമയം ഖാദറിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലീഗ് അണികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുഖ്യപ്രതി മജീദും വിവിധ ഏജന്റുമാരും ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് കടത്തിയത് മുപ്പത് സ്ത്രീകളെ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുമായി സൌത്ത് പോലീസ് ആശയവിനിമയം നടത്തി അതേസമയം മുഖ്യപ്രതി മജീദിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ തോപ്പുമ്പടി സ്വദേശിന് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് സൌത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് മുഖ്യപ്രതിയും കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയുമായ മജീദും വിവിധ ഏജന്റുമാരും ചേർന്ന് മുപ്പതോളം സ്ത്രീകളെ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുമായി പോലീസിന് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തിയത് മറ്റു ചിലർ ഇപ്പോഴും കുവൈറ്റിൽ അടിമപ്പണി ചെയ്യുകയാണ് ചിലരാകട്ടെ ഏജൻസികളുടെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലും കഴിയുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തുടങ്ങി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയും മജീദിന്റെ ഏജന്റുമാർ സ്ത്രീകളെ കുവൈറ്റിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അജുമോനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യവേ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന ഇവരുടെ സംഘത്തിലെ മറ്റ് കണ്ണുകളെ കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മജീദിന്റെ സുഹൃത്തായ കുവൈറ്റുകാരനാണ് ഏജൻസി ഉടമയായ അജുമോന് വിസ അയച്ച് നൽകിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുവൈറ്റുകാരനും മനുഷ്യക്കടത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന മജീദിനെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാകൂ കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി ഖുറാൻ എത്തിച്ച വിഷയത്തിൽ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിന് കസ്റ്റംസ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഡ്യൂട്ടി പരിശയും പിഴയും സഹിതം ഡ്യൂട്ടിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ തുക അടയ്ക്കാമെന്ന് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിനെ അ